很好。哎呦，这次云生特别积极主动的配合宣传，真棒！哎呀，是啊，你说，哟，韩姐，你这是什么时候进来的？刚进来没多一会儿。有事儿吗？没什么事儿、啊。没事，继续忙吧。哎，好。哎，不是啊，主任。嗯。您得签个字。啊，这行，搁这，搁这，我待会儿签啊。好。哎呀，现在这忙着呢。好，真的特别好。嘿忙完了。你也来东林市了？要不要宵夜？好啊没想到我们两个出差都能在同一个城市，真有缘分。是，感觉像是你专门过来陪我吃宵夜的呢。嗯，我也觉得很巧，刚好让主任安排我来这做讲座。是哦。秦医生吃虾也要像做手术一样哦，他是你的病人啊。那你喜欢怎么吃谢谢。奇怪，怪可爱的。我是用止血带的方式绑的，所以可能会有一点。你很特别。我特别吗？水沟。
作为一名心外科医生，我们应该像心肌细胞一样，具有自主发动的能力。无论遇到什么样的困难和阻碍，都应该极力保持我们自身的节律性兴奋。作为一个永不停滞、充满活力的心外科医生，守护好我们经手的每一个心脏。在此，祝在座的各位在日后投入到临床工作的时候，能够真正的做到问心无愧。好，那接下来的时间，同学们可以提出问题。那、啊、这位同学，老师，您是在美食医院，美食的工作强度很大吧？每一个医生的工作强度都很大，所以啊，要好好珍惜校园的时光。如果我去美食医院，是不是就可以和老师做同事了？啊！美食医院欢迎所有优秀的医学生。还有什么问题吗？这位同学，老师，你电话号码是多少啊？我下课后告诉你。回去之后，开始忙了吧？嗯，一线海景房啊，当然有的忙了。不过做设计就是这样，急不得。你呢？啊，我刚回心外科，难免要上心一些。前方五百米右转，当前路段交通顺畅，预计一小时四十分钟到达目的地。我知道不是这个路口，得再往前开两个。就是这个吧？不是。哦，好。您已偏航，正在为您重新规划路线，预计两小时十五分钟到达目的地。太阳下山了，注意保暖。您已偏航，正在为您重新规划路线，预计两小时四十五分钟到达目的地。别奇怪了，我记得是这条路。我记得也是啊。你说，秦医生他是不是特意来的？哼。师姐前阵子胃不是不舒服吗？秦医生还挺照顾她的。没想到啊！哎呀，你怎么了？没事，我就是肚子有点不舒服，可能最近熬夜熬的吧。哎呦，你这年纪轻轻的可得注意身体。没事，可能最近有点累了。怎么没事儿？我跟你说，男孩子身体可重要了。你这看起来挺健壮的，可是没想到体质这么差。哎，哎，哎，行行，慢点开，慢点开，不影响。你你别跟我聊天了，好好开车。哎，老板。哎，这儿。来了。来，你看看点什么？哦，帮我点一个你家的招牌青菜粥。好的。嗯。呃，慧萱姐，我能再吃一份椰子冻吗？你看那个情侣，感觉他们吃那个好像好甜的样子。嗯。行，再拿两个椰子冻。好嘞，好嘞。嗯、好咱们我随便炒两个小菜吧，青菜就行。好的，好的。嗯，那你稍等啊。谢谢。来，啊，帮你开。我来吧。事儿，今天你不是不舒服吗？换我照顾你。来，谢谢。哎，哎，谢谢。不好意思啊，椰子冻只剩一份了，下次再来就送你一份啊。啊，慧心姐，那你来吧
。一起啊，干嘛我一个人吃？一起、啊。<笑>嗯，好。好凉快，这还有一页子洞。对了，嗯，排景房阳台照片你拍了吗？嗯，拍了，在我手机里。等一下啊，给你解一下。那，哎，回线姐，那个我帮你找吧，我怕你翻不到。嗯。这手机里是有什么小秘密吗？没有没有没有没有，我就是今天咱们那个照片，我都放到这个分组里了，这分组有点多，我怕你给找不到。那个你没翻到吧？行，那你再发微信给我吧。啊，我喝完粥马上就传给你。来，尝尝粥。好。海景房的思路我已经有了，今天晚上我会把初步的方案拟出来，然后咱们明天早上开会喂，先生。我刚查完房，现在可以休息五分钟。你呢？休息的怎么样？昨天。你感冒了？可能是吧，昨天可能有点着风了。那你今天别去工作了，在家好好休息。你这胃病刚好，不能太疲劳了。知道啦，放心吧，秦医生，我这次一定谨遵医嘱，好吗？知道了喂，明石。师姐，我们今天还开会吗？开，但是那个。
开会地点可能要变一下。师姐，我们根据方案选了几个最能贴合预期效果的手电玻璃样品，都在这。嗯，效果不错，但是太贵了。我们必须要把预算控制在业主预期值的百分之八十之内才行。明白。师姐，你看这个怎么样？这个是我们找到所有玻璃样品当中压纹最接近海浪的。但是，但是什么？但是，如果这个玻璃装在阳台上的话，透光性的问题该怎么解决？业主没有办法看到外面的风景啊。装在两边就好了。你们看啊，每天早上太阳升起来，阳光会从东边穿过玻璃，把水波纹投射在地面上，看起来像什么？像涨潮。对啊，不愧是师姐。哎，梅师哥，图片发给你看一下。哎，好。然后那个水波纹的那个图片发我邮箱。好嘞，好嘞。哎，小陈。哎，那个玻璃的抗压强度你查过了没有？在谈效果之前，安全性一定要确保，知道吗？哦，好，我现在就查。嗯，收图，明师哥。明师哥，这种玻璃的透光度应该在百分之二十到百分之三十之间。我还没问过厂商，我再确认一下。没事，我有厂商的电话，我给他打。好，好，是这个零五三二这个是吧？嗯嗯，好。还有个新方案也发给你了啊。好好好。喂，秦医生，在家呢吗？没在忙吧？没没忙啊，我在家呢。真的？真的呀，我一直在休息，你放心吧。那就好，我马上到你家门口了。我我喂，各位。大家都是设计界的青年才俊，有什么办法可以把我们现在的工作环境马上变成我正在休息的环境？多长时间？三分钟，或者是两分钟。亲生多有到？马上就到。收。这不是在家休息吗？他们就说来看看我啊！对对对，这个师姐啊，不是身体不舒服吗？我就给她带了点水果。啊，对对对，我给师姐送点零食。我我就来看看师姐。辛苦了啊！应该的。我感觉脸色不太好，我给你检查一下吧。哦啊，啊，那那下楼吧，要不？啊啊，好啊。房间？干嘛呢？我样品好像藏错地方了，放哪儿了？呃，算了算了，反正也来不及了，快走快走，快走快走。
天哪，这个床实在是太舒服了。这么舒服吗？特别舒服，是不是？很有弹性吧？这这，我上次不是带你去挑床垫吗？这床垫跟跟你们那个一个牌子。嗯，可是跟刚才出的声音不一样、啊。刚才床垫床垫里面不是有弹簧吗？就会嘎吱嘎吱这么响。哎，奇怪，我的就没这个声音。哦，我这个比你那个厚。啊，对。哎，啊，秦医生，你看这个吊瓶已经打上了。你你你没事的话。你你要不回医院吧，不要耽误你工作了。我我我这个我可以自己拔针的。我怕你睡着了，而且我请假了。请假了？嗯。那那这个要打多久啊？差不多一个半小时吧。一个多小时。嗯。啊，行，我能坚持。对呀，嗯，你这个姿势挺别致啊，是吧？我平时有练瑜伽。你这被子底下有东西吗？没有东西啊，没有，哪有什么东西啊？你没有，天。所以，嗯，换一个姿势。谢谢秦医生来帮我打吊瓶，生气啊？没生气，我帮你倒杯水去。慢点喝，烫。手麻了想说什么？我想说，等我买完这个案子了，我送你一个小小的礼物吧，就当是回报你来给我打吊瓶。送你一个我做的玻璃盆栽。你送的，我都喜欢。什么都喜欢吗？当然。嗯。那那我更得好好想想了。这么难呀？不难啊。哦，好漂亮。之前有来过玻璃工坊吗？没有，第一次。熔炉，想一趟啊，一千多度呢。啊，这挺烫。然后这边是调色区，你看。调色吗？嗯。不。这边就是做一些简单的工艺品。所以你平时会在这儿做玻璃吗？嗯，算是我半个工作室吧。你真的很喜欢玻璃。不管别人怎么说，玻璃对我来说就是最美的材料。我的方案通过喽，真的、啊。
恭喜你啊！然后我上次不是说我的方案通过之后要送你一个礼物吗？是啊，那天你都睡着了，我还想了好久，到底是什么？当当，我礼物。喜欢吗？你亲手做的啊？嗯。嗯喜欢，非常喜欢。我就知道你会喜欢。秦医生上门给我打吊瓶，我得还礼啊，要不然我下一次怎么还好意思麻烦秦医生啊？是你的话，就不麻烦。你手艺真的很好，这玻璃屋做的又 Q 又可爱。Q 吧，适合你啊。我会的还可多了呢，以后慢慢展示给你看啊。好啊，以后我有的是时间。哎，谁家狗啊？哎呀，好可爱呀！谢谢家的狗狗呀，<笑>好大的脑袋！叫什么名字呀？嗯、苏比。我还在想他怎么突然跑了呢。好久不见。好久不见。我搬到这儿来住了，所以带他出来散散步。谢谢。嗯、不打扰你们了，我还有事儿，先走了。拜拜。走吧，业主呢？啊，他这次为了省路费，所以我们视频会议。哎，我在这儿呢，在这儿呢。这到底怎么回事啊？他这样怎么看方案呢？啊，这个你放心，方案我已经给业主都提前发过去了。哦，王先生，啊，王先生，啊，两份方案您都看过了吧？啊、哎，我看了啊，呃，我很满意，很喜欢。哎，那个水波纹那个玻璃啊，真是能做出那个海浪的效果吗？啊，我很期待的。谢谢王先生的认可，您放心，我给您的效果图是什么样，最后呈现的实景图就是什么样。那太好了，太好了啊！呃，不过啊，说实话，你这个费用啊，有点高啊。啊，是这样啊，王先生，我们在保证质量的前提下，给您的已经是最低的报价了。呃，可是这个大速工的费用就很低啊。到底贴了多少钱啊你？王先生，我在费用低的情况下还能保证质量，要方案还是要执行，您自己选。那我就放心了。呃，我想想啊，那这样吧。我选小速工的方案，但是让大速工来执行。呃，王先生，这个恐怕不会太行。怎么了？啊，不可以吗？你要这么说的话啊，我要再考虑考虑了。其实这两个方案我都不是太满意。哎，我问一下，你们有没有别的设计师啊？我同意。师姐。我只是出一个设计，执行层面我又不吃亏吗？我不同意，小苏工天马行空，我可没办法执行。水波纹玻璃，你考虑过压花玻璃的透光性吗？
大苏公，现在情况是这样的，如果你同意的话呢，还能够继续留在这个项目。两位苏公合作，传出去也是强强联手。但如果你不同意，那节目组淘汰，那到时候这个节目播出之后被诟病，恐怕你不能看。工期有限，还要定制玻璃，时间上根本来不及。苏公。我可以负责玻璃这边事务，您盯着其他工程就行。总好过现在直接被淘汰吧。好，那就这么愉快的决定了。啊，王先生，就按您说的办。好，好，好，那我等你们好消息。好的。小苏公，关于压花玻璃透光性，可不可以把水波纹玻璃放到阳台侧面？这样正面透光度就不会受到影响了。这个玻璃要特殊定制的，你得考虑到抗压强度，所以数据一定要测量好。好，知道了。啊，我想问一下，我这边可以申请定制更薄的水波纹玻璃吗？对，之前方案上的厚度，我想做些调整。啊，要联络建材赞助商。好嘞，好嘞，谢谢啊。嗯，六年前的初恋。你怎么从来没跟我提过这事儿啊？哎呀，以前的事情啊，有什么好提的呀？你说这世界这么大，你们怎么就能在同一个地方偶遇呢？那秦医生什么反应？他说你也没问、啊。他不会没看出你们什么关系吧？肯定看出来了呀，他这么聪明一个人。可能就是需要一些空间吧，嗯，还挺善解人意的。哎呀，反正都过去这么多年了，就当是个小插曲呗。嗯，哎呀，买一存钱罐，什么眼神存钱罐啊？不是，那是啥呀？这是苏英给我做的玻璃屋啊！玻璃屋啊？嗯。哎呦，这做的还挺好啊，好看吗？好看。不上颜色我都没认出来，不愧是大设计师啊！上了颜色更漂亮，嘿，真好！行了，别给碰坏了。哎，我得摆起来。哎，我说你这个现在胳膊肘怎么往外拐啊？典型的有意境没人性。嗯，好好欣赏你的玻璃屋啊！我走了。嗯。什么时候有空啊？我们一起去玻璃工坊，我想给玻璃屋模型上色。好啊，不过明天比较忙。没关系，我等你。今天要干嘛？这么隆重？这不赞助商要来吗？就是那个新拉来的天地建工，听说给的特别多。哎，天地建材应该听说过吧？嗯，近年来的行业新秀，很多大的地产项目都跟他们有合作。我知道。今天呢，他们就是来见见你们两位设计师。
啊，当然，如果你要是不想应付的话呢，就不用说话。放心吧。欢迎光临，欢迎光临！来了，给大家介绍一下啊，这位是天地建材的杨总，掌声，起！哎，这两位是我们这个一线海景房项目的设计师，这位是大苏工，这一位呢是小苏工苏莹，我嗯。我这次过来呢，主要是跟大家打个招呼，然后再见一见我们的设计师们，特别是小苏工。这两年我看过你很多作品，也一直在关注你。你跟杨总，你认识？啊？就是我跟你说的那个六年前的前男友，就是他。怪不得你刚刚那个反应呢！哎，你说他会不会是知道你在这个节目，所以才来赞助我们这个景子的？呀，想什么呢？不可能！你是不了解他，他就是一个商人，牺牲工作迁就爱情这种事情绝对不可能。哎呦，那都是六年前了，人都是会变的。我才不管他变不变呢，反正我现在只关心秦医生。医生啊，进来。你找我，主任。啊，是这样的，医院准备今年再举办一次慈善义拍活动。慈心同行啊。对呀、啊，这个活动很有意义啊。哎，对了，我记得这个活动最早还是你跟院领导倡议的，是吧？是，那个时候我刚来咱们心外科，了解到很多手术完不成，不是因为技术原因，是因为经济原因，觉得挺可惜的。是啊，这不你又回心外了吗？所以领导们觉得。还是可以试着再举办一次。想交给我啊？对呀、啊，你的想法呢？我当然愿意啊！我刚回咱们心外科，想手术台上主刀的话，确实需要时间。那能在别的地方发光发热，我很愿意啊。<笑>我告诉你啊，你把这件事办好了，抵你做十台主刀了。那是。<笑>行了，这个方案和计划都在里边了。你有时间看一眼啊？行，那我先走了。我们这次采用的是玻璃折射原理，将水波纹玻璃安装在阳台上。由于朝向，傍晚的时候光线照进来，就会有潮汐的感觉。怎么样，王先生？您还喜欢吗？喜欢。哎，要是这个预算啊再低一点会更好。哎，这效果啊！哎，这个玻璃安全性没问题吧？没有问题，而且性价比很高，完全控制在预算之内。<笑>怎么样，王先生？您对于这次一线海景房的改造效果还满意吗？<笑>满意，<笑>满意，满意，满意，<笑>非常满意。那就好。咨询什么？啊，是这样，我们医院最近搞了一个网上的慈善拍卖
这儿人做了几个 logo， 想让你帮忙看一看。这些吗？嗯。嗯，慈善活动的话，这个吧，简洁一点，是吧？咱俩身体真像，当时我觉得也是这个好。那物料呢？后面有物料，帮忙看一下。啊，做了这么多衣服呢？是，看看，很多哈。嗯，喂。我马上回去。医院有事儿，没事，你先忙吧。行，那这个先放你这儿。嗯。白轩。是。